Всем привет! Скоро, а именно 23 августа 2021 года в Харькове откроется зоопарк после реконструкции. Он станет не просто любимым местом отдыха взрослых и детей, но еще одним туристическим магнитом Харькова. Благодаря масштабной реконструкции это будет первый в стране зоопарк европейского класса и один из лучших в Европе. Первый в Украине и один из 20 старейших в мире. Основан он в 1895 году. За свою историю зоопарк многое пережил. Он был не раз перестроен, в частности восстанавливался после военных разрушений. Также были проведены разные реконструкции. С 1980 года зоопарк получил статус заповедной территории. О самом зоопарке и его истории мы поговорим, когда откроется зоопарк и мы сможем его показать во всей красе. А сегодня мы коснемся реконструкции зоопарка. К открытию зоопарк получит новых животных кенгуру, пингвинов, лемуров, жирафа. После реконструкции зоопарк будет разделен на несколько зон. Например, королевство слонов, планета обезьян, дикая Австралия, Дальний Восток, тропа тигра и другие. В нем оборудуют контактный зоопарк и океанариум. Со слов исполняющего обязанности городского головы Игоря Терехова, в обновленном зоопарке будут отсутствовать решетки, а останутся лишь специальные ограждения. Данная концепция будет подкреплена надежной системой безопасности. Он также утверждает, что строителями активно используется ландшафт. Рвы с водой, каменные стены, смотровые площадки, вынесенные над зоной обитания животных и тому подобное. В обновленном Харьковском зоопарке слонам отдали комплекс с бассейном и водопадом. Зимние валеры для слонов – это 4 зоотехнических и один экспозиционный. В последнем расположен бассейн, в распоряжении слонов водопад, колонны отделаны деревянным брусом для чесания, поилки автоматические, а в стенах – кормушки. Также есть специальные верхние кормушки для подвешивания кормов как элементов обогащения среды. На полу песок, что говорит о совершенно новом стандарте для содержания слонов. Ведь песчаное покрытие обеспечивает совершенно иной уровень благополучия этих животных. И в Украине песчаное покрытие для слонов впервые применяется именно в Харьковском зоопарке. Наблюдать за жизнью слонов посетители зоопарка смогут через стекло. За безопасную дистанцию отвечает специальное ограждение, которое не позволит животным подойти к стеклу слишком близко. А это зона планета обезьян. Вы сами понимаете, кто в этой зоне будет обитать. июня 2021 года в Харьков приехал из Одессы 10-месячный жираф Дема. Его поселили в двухэтажном доме площадью 816 квадратных метров, расположенном в зоне Африканская саванна. На первом этаже дома жирафа расположен зал для посетителей, выставочный вольер для жирафов и открытый вольер. На втором этаже оборудованы прорезы для обслуживания кормушек и вентиляционная камера. А в вольерах есть кормушки, автоматические поилки и резиновые коврики для сна. Несмотря на то, что открытие зоопарка запланировано на день города 23 августа 2021 года, реконструкция будет длиться до 2022 года. И вот так будет выглядеть Харьковский зоопарк после реконструкции. Thank <laughs> you. 
Будет ли вход платный или бесплатный в Харьковский зоопарк, станет известно ближе к открытию, о чем я вам сообщу непременно. А сегодня я благодарен вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии и до новых встреч.